hata nikitembea barabarani mtu anaponiona hivi anasema da i say huyu jamaa huyu huyu hana siku tatu huyu ah, lazima tu atakufa msiba wote ulikuwa ukitokea katika mtaa wetu wakisikia kuna kuna kijana amefariki mawazo ya watu wote haiwezekani hawa wao wana maisha mazuri huyu mdogo hao wanamwacha tu wao ndo wamemfanya kimbola hapo niangalia sina niko mtupu sema ngoe ni washita kuwasha ta ni mama yule Karibu katika mwendelezo wa habari matukio pamoja na Mikasa kutokea hapa Tiki TV. Mgeni tuliye naye studioni siku ya leo ni mgeni mmoja ambaye kwa kuwapo kwake tu kuna ashiria utukufu wa Mwenyezi Mungu katika matendo makuu kwa viumbe wake, hususan wanadamu. Kwa sababu yeye kwa alivyo na alivyo kuwa ni vitu viwili tofauti na wengi walifikiri pengine asingefikisha umri alionao na kama angefikisha basi asingefikisha akiwa katika muonekano alionao ni mengi yalipita katika historia ya maisha yake ya kuhuzunisha ya kusikitisha yaliyowaliza watu mpaka kumliza mama yake mzazi baba yake mzazi akifariki na kumwacha akiwa katika umri mdogo kabisa akiwa ni mtoto wa mwisho Kabla ya kufahamu nini ambacho kilitokea katika historia ya maisha yake ni kukumbushe tu kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi. Katika maisha hakuna muda wa kupoteza. Bofia ya subscribe kisha alama ya kengele tu familia moja. Tiki TV kiakili zaidi. Mimi naitwa Kelvin Shayo. Habari? Nzuri. Karibu katika studio zetu. Asante sana. Nikupe nafasi ya kujitambulisha kwa wanafamilia wa Tiki TV. Asante. Kwa majina yangu naitwa Elbariki Samson Kilinga. Naam. Nilizaliwa katika mkoa wa Arusha mnamo mm. mwaka 1983. Ndio. Nilijiunga na elimu ya shule ya msingi mnamo mwaka 1992 katika shule ya msingi kijenge. Mm. Ah nilipofika darasa la pili mm. ah, baba yangu mzazi mm. alifariki dunia na alifariki katika mazingira kidogo ambayo sitaweza kuyasahau maana nakumbuka siku hiyo niliamka asubuhi kama ninapojua kipindi kile darasa la pili huwa tulikuwa tunaingia saa nne tunaingia saa nne mchana asubuhi hasa siku hiyo nimeamka tukasalimiana vizuri na mzee basi akatoka nje akawa ameenda kuangalia mifugo yake lakini baada ya kurudi ndani tukakutana pale mlangoni hakunisemesha naona nikamwambia baba nikamwita baba baba hakuniambia chochote kidogo akaelekea chumbani kwake sasa mimi sikuwa najua kinachoendelea mimi nikatoka zangu nje na mimi nikaendelea na, na kujiandaa kwenda shule muda wa saa 3 tatu kama usei muda wa saa 3 tatu hivi nilikaondoka kwenda shule nilipofika shuleni nikaendelea na masomo kama kawaida sasa saa ya kurudi nyumbani. Saa ya kurudi nyumbani. Ufika pale nyumbani na kana jiuliza. Hapa leo kuna nini? Lakini kwa sababu kipindi kile bado akili ya utoto nilikuwa nayo, nikafikiri kwamba ah, ni mambo tu ya kawaida nikiwa na wenzangu. Basi sasa tulipofushuka kwenye gari sikuelekea mmoja kwa mmoja nyumbani. Nilienda kwanza kwa rafiki yangu maana nilipoona kwamba kuna jopo kubwa la watu pale na sasa sikuelewa kama nini kinachoendelea na pia shauku ya kwenda nyumbani sikuwa nayo na sielewi kwa nini sikuwa nayo siku hiyo. Basi tunganyosha moja moja kwa rafiki yangu. Tukafika kule kidogo kashangaa ana mtu anakuja. Naniambia bwana Elbariki twende nyumbani. Nikamuuliza nyumbani kuna nini? Akasema twende nyumbani kaambia mimi siendi kwa sababu huko naona wageni. Ah, kasema ah twende nyumbani kwa sababu mama anakuita. Basi mimi nikaondoka. Kufika sasa nyumbani pale ndio nikakuta mama akiwa analia sana na dada zangu na, na kaka zangu sana nikajiuliza nikamface mama moja kwa moja akambia mama ni nini mama ndo akanikumbatia kwa uchungu sana akaniambia mwanangu ilibariki baba yako amefariki nikamuuliza mama mbona baba asubuhi mimi nilimwacha akiwa mzima tu na tunaamka na nimemsalimia na mimi nimeenda shule nimemwacha akiwa chumbani 
akasema eh hey, baba yako amefariki leo kwa kweli niliumia niliumia kwa kiasi fulani lakini kama tunavyojua kwa hali ya utoto unajua ile feelings sana kipindi kile tofauti na sasa isikuwa yani akili kwa haijachangamka vizuri sikujua nini maana ya kufiwa uchungwa kufiwa ule uandani siku sikupata siku nisema ule kwa sikupata basi baadaye taratibu zote za mazishi zikafanyika mwili wa baba tukausafirisha kutoka Arusha kuelekea Singida maeneo ya Ibuguno ndipo baba yangu alipozaliwa baada ya kumaliza shughuli zote za, za mazishi tukarejea <coughs> Arusha basi tu, mimi nikaendelea na shule kama kawaida. Tukaendelea na shule kama kawaida mpaka nilipohitimu shule ya msingi na mwaka 1998. Mwaka 1999 nilijiunga na shule ya sekondari ya Edmund Rice ambayo iko kule kule Arusha Sinon, maeneo ya Sinon. Nilipokuwa nilipokuwa shuleni sasa pale kidato cha pili ndipo nilipoanza kukutana na mkasa mkali ambao ndio uliovuruga maisha yangu kwa ujumla nilikutana na marafiki zangu ambao rafiki yangu mmoja kwanza ambaye yeye tulitokea kuivana sana naye lakini kumbe rafiki yangu huyo hakuwa rafiki sahihi mm. naona tuka tukawa marafiki wakubwa sasa yeye rafiki yangu alikuwa kumbe anatumia madawa kulevya bangi naona sigara pombe sasa ukiwa unajua ukishakuwa rafiki wa mtu na mkawa nani yani mkawa na share mambo yenu lazima kuna namna fulani ambapo ambapo mta, na tabia pia nazo zitaenda zita, zita kidogo hapo hapo kaanza na mimi kujifunza kuvuta sigara kujifunza kunywa pombe sasa tuka tukaendelea na, 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 na mchezo huu hapo hapo shuleni baadaye tukapata kikundi kikubwa cha, cha watu wanafunzi wenzangu Hmm. ambao tukawa tuna tunatoka tuna, tuna sasa yani tunatoka ikifika wakati wa mapumziko kuna sehemu moja nyuma ya shule kuna kitu kama ka, 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 ka mtu fulani hivi hmm. kwa sasa kule wakati wenzetu wanaendelea kupata labda mapumziko breakfast na nini sisi tunaingia kule tukawa tunaendelea na, na, na mambo hayo kwenda kule tunavuta sigara tunavuta bangi eh haya na pombe tukawa tuma, mi, mi kama mimi nilikuwa na, na kidogo kwa sababu familia yangu kidogo ilikuwa na na nguvu tuseme na nguvu nguvu yani ya, 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 ya kiuchumi nilikuwa mm. napewa na mimi pocket money na sasa mm. zile pocket money nilikuwa napewa kwa nia njema kabisa ya kwamba ya matumizi ya kwangu ya, ya chakula na nini na nini ili nisikose mahitaji ya, kama wanafunzi wenzangu sasa mimi zile fe, zile pocket money ndio nilikuwa nazitumia kwa ajili ya kwenda kununua nani vitu kama hivyo sigara na bangi naona sasa wenzangu na wao kwa kuja na vinywaji po, kama pombe kwenye mabegi. Kwa sasa wakati huo wenzetu wanaendelea kuna mapumziko sisi tunaendelea kwenda kujilipua kule kufanya hayo mambo. Baadaye hali hiyo ikaendelea, ikaendelea, ikaendelea. Kwa muda mpaka ilipofika nikiwa eh, katika kidato hicho cha pili mwishoni hmm. kabla ya mtihani wa taifa. Hmm. Sasa tukao tuhudhuri masomo. Hmm. Hmm kama hali ya tuzuri masomo tu watu natoroka sisi sasa walimu wakaandika barua kila mzazi kwa kila mzazi no. kila yani kila barua zikaenda kwa kwa kila mzazi wa mtoto no. wazazi wetu tu grupu lile ambao tulikuwa tuna, tunafanya mchezo huo kwenda kuvuta bangi na nini hmm. no. na wengine wao katika grupu letu Naona no. walikuwa ni wakorofi sasa maana wakisha wakisha vuta mibangi na nini wanaingia sasa paka kwa yani kwa piga watoto wa kike piga mpaka walimu sasa hilo hayo mambo ndio alipelekea sasa tuka wazazi wetu wakaandikiwa barua sasa wakati wote huo mimi mama yangu alikuwa hajui kwamba mimi mtoto wake nimejiingiza katika magrupu hayo mama aliletoa barua ya wito shuleni mama akasema ni nini alipokwenda siku hiyo nakumbuka sasa alipokwenda ofisini shuleni na mimi nikaitwa tukaenda mama ndo akaanza kuelezwa hmm. kwamba tumemwita mama tumekuita hapa 
Maana sio kusoma mangu peke yangu. Yaani mm. wa, wazazi wa watoto wote ambao tulikuwa mtu mmoja. Mm. sasa kila mmoja ndo akawa anaelezwa na mwalimu wake. Kwamba mzazi tumekuita kwa sababu mtoto wako amejiingiza katika masuala ya kuvuta bangi na kunywa pombe na sasa ahudhuri katika vipindi vya uhudhuri masomo. Mama yangu hicho kitu kilimshangaza sana. Kilimshangaza sana na kilimuumiza sana kutokana na kwamba mimi sikuwa naionyesha hali hiyo nikiwa nyumbani unaona kwa sasa ile jambo lilikuwa ni geni sana kwake alistaajabu mm. akasema ni lini huyu ameanza haya mambo unaona mwalimu akasema ndio maana tumekuita hapa unaona na ndio maana hatukuita peke yako mm. ndio maana tumewaita hii ah wazazi wenzako unaoona he wote ni group moja unaona watoto wenu wako wameunda hicho kikundi hawaingii darasani wamekuwa ni watu wa halifu mm. basi kwa hiyo kulingana sasa na tabia za waza, za, 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 za watoto wenu sisi hatutoweza kuvumilia kukaa nao lakini bahati moja nzuri wazazi waliomba mm. waliomba kwamba tusamehewe kweli ile shule ni shule ya kidini wa yeye tukaruhusiwa tukasamehewa basi tuliposamehewa lakini sisi hatukujali ule msamaha tuliendelea na mambo hayo hayo mm. tuliendelea na mambo hayo maana na mimi nikawa tayari nimesha nimeshaanza kukolewa sasa kunakaa na kunywa pombe tu sijali na kunywa pombe na vuta sigara na vuta mbangi mpaka huko mtaani sasa maana nilianza shuleni ikabidi hiyo tabia ikahamia mpaka mtaani naona mm mama yangu aliteseka sana na mimi kunikanya na kuniombea kila siku kila siku lakini sikusikia kutokana na namsikia na mama hapo akiongea lakini nikitoka nikaenda kukutana na lile group ah yale yote niliyoombewa na mama yanafutika mm. basi ikafika mahali mpaka nikashindwa kuendelea sasa na shule nilikataa shule mwenyewe nilikuwaaje ah hicho kipindi nakumbuka sana tulikuwa tunakaribia katika mtihani wa wa, wa, wa mtu mm. Sasa kulikuwa na fedha ambazo tulikuwa tunatakiwa tuzilipe. Mm. Kweli hakuna hakuna kitu ambacho mimi nilikikosa katika familia yetu. Mm. Ukizingatia mimi mtoto wa mwisho, hakuna mm. kitu ambacho nilikikosa katika familia yetu. Kila ni, na, na, ni, yani nikiagizwa shuleni kwamba tunatakiwa mchango fulani. Nilikuwa nikienda kumweleza mama mchango huo unatoka kwa haraka. Sasa mimi kwa sababu tayari nilikuwa nimeshajiingiza katika group zile na tayari nimeshaanza ku, yani kuharibikiwa. Mm. Sikuona zile zile fedha za kwenda kulipia masuala ya, ya, ya mitiani kwamba zina, zina zina maana. Zile fedha mama yangu alinipa kwa upendo wote mkubwa nikaenda nikazipeka kwa group la kwetu. Tukaendelea na mambo yetu ya, ya ulevi kama kawaida. Paka mama na ndugu zangu wao wanajua kabisa kwamba sasa mtihani unakaribia mtoto wetu ameshalipa nini ameshalipa ile hela naona mtihani umefika siku ya kufanya mtihani mtihani naendelea sisi hatukufanya mtihani wala sikuingia kabisa hatukuingia kabisa kwenye vyumba vya mtihani group zima group zima naona hatukuingia kwenye vyumba vya mtihani kwa sababu letu ilikuwa ni moja mm. yaani hatukupeleka zile fedha hatukulipa zile fedha za mtihani na no, wewe ndo maana tukuruhusiwa kuingia kufanya ile mtihani wa, ta, wa, wa taifa wa kidato cha pili. Mhm. Bas. Baadaye wazetu wakaendelea matokeo yalipotoka eh, wakaendelea. Sasa mimi ile mzazi asigundu mm. kwamba mimi sikulipa ile fedha. Mm. Nilimpelekea taarifa kwamba yani tuliorganize la group mm. kwamba sasa hapa tutafanyaje? Naona tukapanga kwamba sasa kila mmoja aende nyumbani kwake akaseme kwamba amefail. Mm. Unaona? Na mimi kweli nilibeba ile taarifa kama tulivyodanganyana maana ule ulikuwa ni udanganyifu. Kama tulivyodanganyana tukampeleka. Eh matokeo vipi? Mama nimefail. Kweli hilo jambo lilimuumiza sana mama. Lilimuumiza sana mama pamoja na familia kwa ujumla. Mm. Sasa wakawa na taf... mama akawa anatafuta opportunity nyingine. Mm. Ni nini atakachoweza kukifanya ili aweze kunisaidia mimi niendelee na shule? Mm. mtangazaji mimi habari ya shule ndio ilishia hapo. Nikawa naendelea nikamwambia mama mimi masuala ya shule siyataki. Mm. 
nikawa naendelea sasa na mambo hayo ya ulevi naona paka mtaani sasa ndo nikawa niko chronic zaidi naona mm. ile hali ya ulevi ikawa naendelea nayo siku hadi siku siku hadi siku paka nakumbuka mm, ikafika mahali sasa ndugu zangu mm. ndugu zangu naona wakawa wamechoka na mimi naona wamechoka na mimi kila saa wananionya lakini mimi sisikii elbariki fanya hivi wapi mimi sisikii yani kwanza hivi kama nikao naona kwamba wao sasa wananionea ikabinda wao wachoke naona achoke sasa wakasema bwana sisi tunamwacha jinsi alivyo sisi tunamwacha jinsi alivyo ingawa mama alibaki na mimi mm-hmm. mama alibaki na mimi alipambana kweli kweli kuniombea mama alikuwa ananichukua tunaenda katika vikundi mbalimbali vya maombi naona tuna, ana, ana, ananipeleka kule Arusha kuna kuna eh, kuna radio fulani inaitwa radio Safina huwa wanafanya maombi mm. mama akawa ananichukua tunaenda kwenye maombi tunaenda kwenye maombi mara kwa mara lakini tunatoka kwenye maombi nikirudi mimi nachepuka naenda zangu tuna tunaongea vizuri na mama mimi kirudi tu nyumbani tayari nimeshaondoka nimeenda mtaani kule naenda kwenye maduka ya watu mm. Mm. Mana sasa sikuwa sasa sisipewe chochote sasa na ndugu maana wa ndugu ameshanichoka na nikiata nikiwaambia nina shida ninaona kabisa wanazo hiyo lakini namna ya kunisaidia wanaona kabisa sasa huyu ah, tukimpa hela huyu hela zote atapeleka kwenye pombe na, na anapopeleka kwenye pombe hazimsaidii hata akifa sisi tutakuwa tumemuua wala nikimuomba mtu shilingi 10000 ananipa shilingi 500 au sana sana 1000 naambia hiyo inakutosha hii ndio nayo Mm. Bas. Nikao naendelea na maisha hayo. Kwa hiyo kafika mali nikao naenda kusoma madukani ili mradi nipate pombe, nikao napita sasa kwenye maduka. Jamani, yeye mmeishiwa nini? Yaani mimi ndo nikao kama sasa wilbaro la. Kama mtu ameishiwa pombe, eh, ananiagiza, ananibeba. Na nilikuwa ni muaminifu kwenye swala la pesa za watu, nilikuwa ni muaminifu kweli kweli. Mm. Napewa pesa, naenda, nanunua bidhaa, na naleta na kwenye hilo duka. Eh, hai, huyu mzaji akinipa hapo, akinipa 500 napata ya kunywa kwa hiyo ndio yalikuwa maisha yangu kwa ujumla kwa kweli niliharibikiwa sawa sawa ni sawa sawa paka ilifika mahali afya yangu ikawa imezorota ime, ime kwa kiasi kubwa kiasi cha kutisha hivi unavyoniona sasa hivi nasema ni utukufu wa Mungu ndio ndio umenifunika hivi unavyoniona ni tofauti na mwanzo ni jinsi nilivyokuwa ilifika mahali ambapo hata nikitembea barabarani mtu anaponiona hivi anasema da ah, i say huyu jamaa huyu huyu hana siku tatu huyu ah, lazima tu atakufa msiba wote ulikuwa ukitokea katika mtaa wetu wakisikia kuna kuna kijana amefariki mawazo ya watu wote walikuwa wanafikiria ni upi ni yule anayebebaga pombe ni yule anayepitega na ulibaro kwa nini walikuwa wanazungumza namna hiyo kwa nini walifikia kuzungumza hatua kama hizo ni kutokana na hali yangu jinsi ilivyokuwa yani mwili ulikwisha kiasi kwamba yani mtu anaweza kusema sasa huyu hata upepo kimbunga kikali kikija kinaweza kikambeba kikaondoka naye kwa hiyo wengine paka wananiambia sasa ise we elbariki we sasa unachotakiwa sasa hivi wewe unatembea na mawe mfukoni ili kuongeza uzito lakini mimi upepo usichukue e, upepo usinichukue naona kwa, kwa, kwa nini kwa sababu ya hali jinsi nilivyokuwa Mm. mtangazaji yani ungeniona kipindi kile na sasa hivi unge ungeelewa kitu ninachokizungumza lakini huko wanao nitizama hakika kama ungeweza kupata hata nafasi ya kupiga simu wange wangeshuhudia hiki ninachokisema mm. bas nikae nipate nafasi hapo kwenye uwanja wa comment tuandikie uh-huh. bas kwa hiyo nikaendelea na maisha hayo kwa upande wangu mimi nilikuwa naona ni maisha safi sana Mtu akiniambia ndugu yangu yote akiniambia ah, mimi naona huyu ananinyanyasa. Yaani mawazo kwamba mtu akiniambia ukweli naona ndo nanyanyaswa. Yaani sitaki kabisa kusikia. Naona. Ah, paka nikafika mahali nikaona nikaanza kuona sasa ndugu zangu wabaya. Mama akawa ananiambia unajua ndugu zako hawa sio kwamba wanakuchukia. Yaani wewe hawakuchukii ila wanachukia unachokitenda. Lakini sasa kwa sababu nilikuwa nimefungwa kwa sababu akili yangu ilikuwa haijawa sawa sawa maana kule ni akili ilikuwa sio sawa sawa mimi nilikuwa nachukua nachukulia kwamba hawa wananichukia dada zangu wananichukia kaka zangu ndo kabisa hata kusalimiana nao kwanza nikisikia wamekuja nyumbani mimi naondoka sitaki kukaa ikafika mahali sasa hela za pombe haya sipati naona kila nikifu, ni 
vibarua kufanya vibarua vya mtaani siwezi kwenda kubeba zege ufanye siwezi kwa sababu ya kulingana na afya jinsi ilivyo zofika ilivyo promotion na pombe sasa ikaanza unasema njia rais sasa ya kufanya ya kupata hivi ikawa naanza kudokoa nyumbani kudokoa nyumbani sahani e, nikiangalia mama amekaa vibaya dada amekaa kama vipi na dokoa sahani na peleka kule kule kwenye pombe. Alafu sasa akili ya pombe jinsi ilivyokuwa kwamba unaweza ukachukua kitu cha thamani kabisa. Cha thamani kabisa. Labda labda tuseme hiki kitu kinauza shilingi 50 lakini wewe unakwenda unaweza kukiuza shilingi 3000. Na hata unafikisha katika nyumba zile za pombe. Zile zile nyumba za pombe. Mtu anakuambia au umebeba shuka, anakuambia ili shuka aya bwana nipe shilingi 10000 ili shuka. Na kabisa unajua kabisa dada hapa ili shuka amenunua shilingi laba 2020 nipe shilingi 10000 ah wewe mimi nakupa shilingi 2000 eh? tena bila uoga mtu anakuambia mimi nakupa shilingi 2000 na kwa atakupa tu kwa sababu anajua huyu anachokitafuta hapa sio hela hata ya kula ni hela ya kunywa pombe anaweza asikupe hiyo 2000 anakuambia haya unataka pombe ya shilingi ngapi ah mimi bwana haya shika hii mimi nipe pombe laba nipe pombe ya shilingi ya, ya hizo hela na kwa hiyo sasa unakuta nampelekea vitu vya thamani alafu na kunywa pombe. Nikirudi nyumbani nikiulizwa kuna vitu vilikuwa kitu kiko hapa na kuwa mkali na kuapa kabisa. Na kuapa kabisa mimi kwa hiyo kafika mahali sasa ndugu wakawa wamesema sasa huyu anatuibia kila siku. Anatuibia kila siku. Hii inakuwaje? Ikabidi ma nikatengwa. So sasa wewe kuanzia leo usiingie huu ndani. Yaani wewe ukitaka usiingie yani usiingie huko ndani kuna banda moja ilikuwa liko tulikuwa tumefugia tunafugia kuku zamani ilikuwa pale nyumbani kwa hiyo sasa ika, mimi nikawa nalala kwenye ile kwenye ile banda la kuku eh banda la kuku sasa maana nikiingia ndani nikosa ni yani nikikuta kitu kimekaa yani nikosa ile hali kwa kweli ili, iliendelea kuyumiza familia yangu mimi kwa kwa akili yangu nilikuwa naona ni sahihi lakini familia yangu iliteseka sana hasa mama yangu mzazi Mm. Lakini mama ingawa alikuwa akiteseka. Maana hata ndugu ilifika mahali wanaomba sasa mama wewe huyu mtu tumpeleke polisi bwana. Mama anasema no. Mnapomuona huyu, mnapomuona huyu mtu. Elbariki si mnamuona hivi. Mama ndo yani alikuwa akikiri ushindi huo. Elbariki si mnamuona hivi. Lakini iko siku Huyu Mungu ninaye muomba kwa ajili yake na ninaye toa sadaka kila siku kwa ajili yake hamtamuona. Yaani haya mnayoyaona leo hamtakamu yaone tena. Mnaona kama mnavowasha moto alafu moshi unapanda juu. Huo moshi ukiwaangalia unapoishia hauonekani ndivyo. Haya maisha anayoishi elbariki sasa hivi. Ni moto na haya matendo yake anayoyafanya sasa hivi ni huo moshi unapoelekea iko siku ya tafutika. Mama ndo akawa anatembea na neno hilo. Na kuna siku nakumbuka ilikuwa mwaka 2019. Naomba nirudi nyuma kidogo hapo mwaka 2019. Mwezi wa tatu. Mama aliniita. Baada ya siku hiyo kunywa pombe sana. nikataka kufa unajua nilikuwa nilikuwaje nitaka kufa niliingia katika mitambo ya kuchemshia gongo hmm. sasa kule kwenye mitambo ile unajua zile gongo zinatoka za moto unaona hmm. sasa mimi nikawa na mazoea zoea kwenda kule sasa maana ningekosa kitu cha kuiba naenda navuka mto naingia katika ile mitambo sasa ya ya, ya ya kuchemshia gongo kule. Kwani kule napo nikapata marafiki na ni, huko nikaenda kujifunza namna hata ya kupika gongo. Naona nikawa mtaalamu kabisa kwa hiyo nilikuwa nikifika pale mtamboni yule anayechemsha ananiambia ah I say huyu umekuja ibariki eh sasa basi mimi ngoja niendelee kama ni mama ananiambia mimi ngoja nikaendelee kufua mimi nakuachia hapa kwa kwenye upande wa wa uaminifu kwa nje kwa watu wengine kuiba vitu vya watu vya nje mimi sikuwa na tabia hiyo. Mimi nilikuwa nanyanyasa nyumbani. Hmm. Na nilikuwa nanyanyasa kweli nimewanyanyasa sana ndugu zangu nisamee naendelea kusema kwa muendelee kunisamee niliwanyanyasa sana lakini nje kuchukua vitu vya watu usifanye hapana hiyo nilikuwa si nilikuwa mwaminifu sana kwenye mambo ya watu kuliko ya nyumbani unaona hmm. basi naachiwa mtambo ule naendelea kuchemsha ile gongo inatoka vizuri na mimi huko na na, na, na simu mpaka haja sasa 
ikawa inawashangaza hata hawa wanachemsha gogo huyu waje ni mlevi lakini unajua mlevi yoyote akiachiwa pombe hapa lazima akija akija muhusika atamkuta amelewa lakini wao wakija nimeshachemsha ile gongo vizuri nimeshaichuja vizuri na nimeshaitenga kwenye madumu wananikuta kama walivyoniacha wanasema wewe alibariki vipi mbona hata mbona hata hujachangamka ambia mimi niko na subiri paka uje unipe kwa hiyo siku hiyo ndo nikanywa nika, gongo karibu lita moja walikupa wenyewe walinipa Mm. Ndio nakwambia nilikuwa muaminifu sana kwenye maswala kama hayo. Yaani watu mtu anaweza akatoa pesa zake nyingi. Akaniambia ilibariki nenda benki, nenda kalipe school fees za wanafunzi, nenda akafanye hivi, nenda peleka hiki, nenda haipungui hata shilingi moja. Moja nipewe nyumbani. Hapo ni, ms, ni msala. Yaani kitu cha nyumbani kilikuwa sijui, yaani nakiona sijui. Ah, kwa sababu unajua wao watanifanya nini? Eh, na kufanya hey, chochote. chochote. Lakini cha nje sigusi. Hata ukienda pale mtaani, ukauliza, jamani huyu alikuwa zake alikuwa anagusa vitu vya watu. Watakwambia alikuwa muaminifu kweli kweli. Hata wakiambia kwamba huyu jamani alikuwa anaiba nyumbani, wanaona unajua kwamba alikuwa anaiba nyumbani, ni hao nilikuwa nawapelekea. Lakini jamii nyingine kuambia huyu jamaa alikuwa anaiba nyumbani, mbona mbona hatujasikia? Mbona tunasikia vibaka wote hawa waizi waizi nini walevi walevi hawa wanachukua vipo vya watu lakini yeye katika historia yake kwanza hatujaisikia kaiba kitu cha mtu kwa hiyo uaminifu huo nilikuwa nao ndugu mtangazaji katika mm-hmm. katika masuala ya huko mtaani mm-hmm. lakini nyumbani nilikuwa mwiba turudi pale kwenye ile gongo ile eh. lita moja Aha, sasa lita moja eh, nikapewa ile lita moja kweli nilikunywa ile gongo nilikunywa nilikunywa sawa sawa sasa nilipoona kwamba nataka kuzidiwa mm-hmm. ndio nikamwambia sasa yule mama bwana eh mimi ngoja niende nyumbani. Hii naibeba. Akaniambia sawa. Mimi nikaondoka. Nimeondoka, nimevuka mto vizuri. Nilipofika karibu na nyumbani, ndo nikaipiga. Yote ikaisha. Nikakimbia moja kwa moja nikaingia kwenye banda langu pu kama mbwa. Nikaingia nikajifungia mule ndani. Nakumbuka hiyo huo 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 mzwa mzwa tatu. Mama yangu yeye alikuwa halali bila kuhakikisha kwamba nimefika nyumbani. Sasa mama amekaa kule ndani. Hana amani. Weza ndugu zangu wengine wote wamelala, dada zangu wamelala. Yeye amekaa sebleni. Anasubiri asikia hata mlango wa, 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 wa banda kule umefunguliwa. Ndio ajue kabisa huyu mtu ameingia au hajaingia. Mama amekaa. Hana amani. Usiku huo mvua alishindwa kutoka nje kwa sababu mvua ilikuwa inanyesha. Yeye nimelala kule. Ho isijala kuanzia mchana paka, paka, paka usiku huo naona na pombe kali nimeziweka nimeamka asubuhi kwa nini naweza kuamka hapo kilicho nisa, kilicho nisaidia nilitabaka kwa miguu kutoka kule ya kule kule nani kule kwenye lile banda paka nyuma ya nyumba kwetu kulikuwa tumeotesha miwa hmm. naona yani sukari ilishashuka sukari ya mwili nguvu zikuwa zimenishia yani jasho linatoka kule kule nikajikokota nikaenda kwanza kafika usawa wa bomba. Sasa chumba cha mama na bomba la maji lilipo pale nje. Kwa hiyo akifungua pazia na, anaona. Hmm. Mimi nikaenda nikajikongoja nikafika pale bombani. Nikanywa maji, mtu mtangazaji nikunywa maji kweli kweli eh. Unywa maji kweli kweli. Lakini wapi? Nikajitahidi nikasogea, nikavunja mua sasa. Ndio nikala mua mzima kidogo ahueni. Kumbe ile hali mama ananiangalia tu. Baadaye akatoka nje kwa asubuhi. Akaniambia wewe Elbariki eh vipi kabisa safi ndugu zangu wengine dada zangu wameshaenda makazini mm. wao haona habari inga mama tu mama acheni aitwe mama yeye ndo aliteseka na mimi sasa eh vipi Una, unajisikiaje nikamwambia mama mimi naumwa unaumwa eh njoo ndani mimi nikaamka mama alinichemshia maji ya moto akaniambia ingia ukaoge maana hata kuoga yeye sasa ilikuwa ni shida. Eh maana anaweza kukaa mkakaa hata wiki, eh wiki mbili kuoga. E, mimi na maji ilikuwa ni, he, ni vitu vili tofauti. Maana unajua hata ukisha yani pombe ikisha kukolea. Pombe ikisha kukolea, yani hata maji unaona ni shida, kupiga mswaki shida. Yani wewe unapokaa na mtu na mtu anajisikia vibaya lakini wewe sasa hujisikii kwamba unakera watu. Unaona? Lakini mimi naona kwa naona kama, kama kawaida mama ka akaniambia nenda kaoge nikaenda kuoga siyo mama alipoenda kuzitoa nguo zangu hizo nguo siyo alipoenda kuzitoa kumbe alishaenda alinunulia siku nyingi akawa ameziweka ndani alikuwa anasubiria 
siku ambapo ata, ataniweka kikao na kunieleza alichokuwa anataka kunieleza hiyo siku ndio ilifika mm. akaniambia ingia ndani nikaingia nikaenda kuoga aka nilipomaliza kuoga nikaingia chumbani sasa kulikuwa na chumba special ambacho mimi ndo nikoaga na laradi sasa kwa sababu nilibidi nitolee kule chumbani nikaweka bandani kwa sababu ya wizi mm. kudokoa nyumbani kwa hiyo zili nguo akaka amesweka kule chumbani nilipotoka akaniambia elekea kule chumbani kwako ukabadilisha hizo nguo ziko nikuwekea nguo hapo kitandani afu uje hapa ni kweli nikaenda nikabadilisha nguo nikatoka nikakuta amenielekea chai chai sasa inapanda chai haipandi naona mm, mshazoea kunywa pombe kali unawekewa chai hapo ni vitu vitu tofauti unanyanyua kikombe paka kifike hapa ndugu mtangazaji tayari huko umeshaloana maana tayari imeshakumwagikia nikamwambia mama ah, naomba naomba na, nichukue na, na, jagi nikachukua jagi nikapoza ile chai ndio kana kuna sasa mama akaniangalia kumbe mama anaumia ndani anaumia nikamwambia sasa mimi mama tayari mimi nimeshashinda akaniambia maliza hiyo chakula maliza huo mkate na hiyo chai nataka tuzungumze leo akaniambia yani usipomaliza utoki kuna kuna jambo ambalo nataka nikwambie zuri sana leo ukinitoroka ndio basi tena sitakaa nikwambie tena mimi nataka nikwambie jambo ambalo litakusaidia wewe kweli kama shauku ya kutaka umsikize mama nikajitahidi hivyo hivyo nakunywa chai na kula mkate unataka kurudi lakini anasema najitahidi paka nikamaliza kama sasa kikao kikaanza mama kaniambia mwanangu wewe unayafanya haya yote na unapata ujasiri wa kuyafanya haya kwa sababu mimi nipo baba yako alikuacha ukiwa mdogo lakini kwa uwezo wa Mungu amenijalia nimekutunza mpaka dakika hii lakini yote unayoyafanya haya kumbuka kwamba ni mimi peke yangu ninaweza nikayavumilia lakini hakuna mtu ambaye anaweza wewe ushaona ndugu yako yupi ambaye anashughulika tena na wewe nikamwambia hakuna akasema sasa ujue hata hiki chakula unachokula hapa wanakileta ni kwa sababu niko hapa lakini nakuambia iko siku nikiondoka katika dunia hii utamuona hata mtu mmoja ambaye anakuja hapa ana, wanakuja eti kwa sababu nipo wanakuja kwa sababu mama yao yupo lakini nikiondoka hutakaa uone mtu kila mmoja unaona kaka zako wana, wana miji yao wamejenga kwao dada zako wana, wana kwao wana waki, mtu anakaa huko akibuso huko anasema ah wewe kamsalimie mama anakuja analeta vitu hapa naona tunakaa tunakula pamoja tuna, nani kwa sababu nipo hivi vitu unavyoviona kwa sababu nipo na wewe wanakuvumilia kwa sababu niko mimi ndio ninayowaambia wa kuache sasa mwanangu utaendelea na maisha haya mpaka leo jitahidi muombe Mungu akusaidie yale maneno alikuwa anaingia sasa kama msumari unajua maana yalikuwa anaingia wakati mzuri alcohol ilikuwa haipo huko kichwani ingawa lakini kulikuwa na hangover ile ya jana lakini yale maneno yalipenya ndio maana mpaka sasa anayakumbuka maana mtu alikuwa akiniambia wakati nimeshalewa nime siwezi ngakumbuka lakini mama alinia ali, 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 ali target target yake yani alinipima wakati sijalewa sasa ndo akana anapitisha sasa ule ujumbe wake kweli nilikani akaniambia kwa hiyo mimi ninachokuambia ilibariki eh usipobadilika wewe maisha yako sijui yatakuwaje usifanye hivyo ukitegemea kwamba mimi nitaishi milele mimi sitaishi milele mimi hapa huko duniani hatuna mji udumuo kwa hiyo iko siku kama alivyotwaliwa baba yako na mimi nitatwaliwa kwa hiyo jitahidi kaa chini magotini pa Mungu umuombe Mungu. Alafu wewe ni mtumishi mkubwa wa Mungu. Mama yangu mzazi. Rest in peace mama. Aliniambia nakumbuka hii tarehe 13 mwezi wa 3 mwaka 2019 saa saba mchana. Sitakani sawa. Aliniambia wewe ni mtumishi mkubwa wa Mungu. Na kuna kitu kikubwa Mungu amekiweka ndani mwako. Lakini sasa shetani kwa sababu anakijua ndio maana anakufanya hivi na ndio maana mimi nakwambia 
Hata ndugu zangu wanawaambia huyu mtu mnayemuona si yeye. Si yeye ni kwa sababu anatumikishwa huyu. Lakini mimi na, na, na kuambia sasa ili usikie katika masikio ya nyama na na, na, na ya rohoni kwamba sio kwamba unasema ninavyokuambia kwamba shetani anakutumikisha basi na ukakaa tu unasema kwa sababu she... ingia magotini muombe Mungu wewe si sio mpango wa Mungu kukaa katika hali hii wewe ndugu zako wengine wako katika hali hii na wewe ukwe kwanza unaidhalilisha familia hii ni nani ambaye yuko sawa na wewe unavyomuona hapa mama yangu aliongea kwa uchungu nikamtizama mama kwa uchungu yani unajua una, una, mtu anayeongea anayo na kwa kumaanisha unamjua eh naona nikamwangalia kweli mama anaongea mpaka machozi yatoka niambia mwanangu mimi na ninachokuambia ndo hicho sina kingine cha kukuambia usipobadilika bas ingawa mimi sitaacha kukuambia muambie Mungu mueleze Mungu matatizo haya Mungu kila alichokuletea duniani Mungu hajamuumba mtu kuja kuja duniani ateseke kila mtu aliyeumbwa na Mungu ana kusudi lake Mungu ana kusudi jema ndio maana akakuweka hapa kwa hiyo sasa wewe kama unaona haya yote ni sawa unayoyafanya basi lakini mimi ushauri wangu na kuomba ingia magotini mueleze Mungu mimi nimeishia hapo mama kaniambia mimi nimeishia hapo lakini ukumbuke haya yote niliyokuambia wao ndugu zako wanakuja hapa kwa sababu ya kwa ya, 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 ya mimi mimi ndio ninayowaamrisha mimi fanyeni hivi hata maana ukifika mahali hata nikiugua hawasikii wanajua ah huyu 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 ni hela ya pombe ndo anatafuta nikisema jamani naumwa Mama ana, ana, inabidi awaambie nyi ni kweli huyu mtu anaumwa. Eh? Hivi anavyowaambia anaumwa ni kweli bwana mimi ndo nimemzaa. Kwa hiyo sasa mama akisha tamka wale walikuwa wanafanya kwa kuogopa laana ya mama. Kwa hiyo mama akiwaambia mpeni hela au saingine wanampa mama hela. Sasa mama inabidi mpeleke tu hospitali. Uaminifu ulikuwa umeshakufa katika familia. Basi mama anachukua na kupeka hospitali. Kwa hiyo tulivomaliza haya mazungumzo mimi nikaondoka nikaenda nikaendelea na mambo hayo hayo eh nikaendelea kwenye nikaenda zangu kwenye pombe kwanza nika kabla sijaondoka kwenda kwenye pombe nika nikamwambia mama kweli imesikia na nikatubu kwa mama katubu namshukuru sana mama yangu alikuwa na roho yake ya peke yake eh bana nilikuwa nikikaa naye nika nikiongea naye vizuri mama haachi kunipa chochote alicho nacho nambia mama sasa eh naomba Naomba nisaidie hapo shilingi 2000 nikanyoe nywele maana nywele zikuwa ziko eh, tunajua tena nilivyozungumza kama mtu ambaye mtu mkumbuki kuoga na nini utakumbuka hata kunywa nywele hata kuchana nywele utakumbuka sa ngapi kitu kilicho nimshurika tu nikutokuwa na chawa ndio eh, bahati moja nzuri haijawahi kumtokea hiyo basi nikamwambia mama naomba asi hata hela nikanyoe mama hakusita akanipa hela eh, shilingi 5000 niambia nenda basi kanyoe sawa haya Aliponipa ile shilingi 5000 ndo ticket. Kwenye pombe na niweza kuelezwa hapo. Kwenye pombe. Lengo langu kwanza nilipotoka hapa mimi nilikuwa najua niende kunyoa lakini sasa kama kwa kwanza nipitie nikatoe loko. Alafu ndo niende kunyoa. Wapi? Nilipofika kwenye 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 kutoa loko ndio kutoa loko mazima. Sasa hela imekwisha na ugopa sasa. Na nitaenda kumwambia nini mama? Mama nimemwambia naenda kunyoa. Hizi nywele akiona kuziona hizi za kwake ikabidi nifanye mtafiti wa kila namna nikarudi nyumbani kwa kwenye melea kulikuwa na pipa linakaga nje unajua hata kama kama hujui mbinu hata shetani atakufundisha mbinu tu yani atuf... mimi shetani anakufundisha kila aina ya mbinu maana usipofundishwa na Mungu shetani atakufundisha ya kwake na atakufundisha namna nzuri ya, ya, ya kufanya tu uharibifu nikaenda pale mama yuko sebleni na dada yangu alikuwa ametoka siku hiyo kazini mapema alikuwa yuko ndani nilikwenda kunyanyua lile pipa wako sebleni na kipinicho hatuna fence tulikuwa nyumba yetu ilikuwa bado hatujaeka hatujaeka fence ya chukoni lakini nilinyanyua lile pipa hakuna aliyeona wako ndani na madirisha yako wazi hakuna aliyeona nilipita lile pipa moja kwa moja nikaenda kulipeleka ngambo ya mtu kule kwenye kwenye gongo na, 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 na siku hiyo nilikuwa yanake ndio hiyo nimetoka kulewa na nataka na, na, kufa sasa kisho yake jioni nilikana kama peke yake pipa nikaenda pale pipa eh hey, shingapi eh hey, chukua shilingi 7 wewe pipa linaozo shilingi 20 na kitu chukua shilingi 7 ile na kuruwekea gongo kaambia chukueni maana hata mimi mwenyewe sitakuwa na kunywa kidogo kidogo sema sawa hey, hii ni akiba umeweka <laughs> hey. basi akanipa shilingi 7 ndo nikaenda sasa 
na ule vivuo huo jioni kana nikalewa na nini nikanyoa nikarudi nyumbani mama anasubiri huyu mtu alienda kunyoa huko akaanza kujuta tena hii hela niliyompa Mungu wangu sasa ndio imeenda kumaliza na kweli hiyo hela sikwenda kunyoa nilienda kunyolea hela nilienda kuzia pipa na ambalo nimemwibia mama hajajua bado bado hajajua mm-hmm. haya nikarudi mama nikamkuta amekaa barazani natokea kitu cha kwanza alichokuwa alichokuwa na ni face nacho je huyu mtu amenyoa kweli aliponiona nimenyoa ah akarizika naona lakini sasa siku hiyo nimelewa lakini wasta ni sasa yale maneno alioniambia mama ilianza kuweka kinga pale kuanzia siku hiyo kuanzia siku hiyo yani kasi ya ulevi ilianza kupungua toka siku hiyo mama alipoanza kuniambia yale maneno naona mm. kasi ya ulevi kawa na lewa mlevi mstaarabu e, sasa silewi sasa ile ya, ya too much naona mm. kweli nikawa naendelea hivyo hivyo naendelea hivyo hivyo lakini bado imani kwa ndugu ilikuwa imekufa haipo yani kwanza nikikutana na ndugu yangu yule kule anakuja yani kwanza mimi ndo natamani nipite huku naona nikawa natangaza kabisa mtaani why hawa watu hawa wana, wana mimi, mimi hawanipendi naona hawanipendi paka ikabidi sasa ndugu zangu watu wengine ambao hawatumii busara na wengine ambao midomo yao huwa ni miepesi wakiona kwamba ili jambo katika familia mtu mwingine ametokea tofauti tayari wanaanza kusema ndugu zake wamemfikua msukuli ndugu zangu walitukano kwa sababu yangu kwa sababu ya matendo yangu ndugu zangu walitukano wakaona wamechukua wamenifanya mimi msukule kwa sababu na kweli ukiangalia sasa mtu niko tofauti eh niko tofauti na wao kuanzia yule wa kwanza mpaka yule wa, 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 wa yule wa mwisho kabla ya mimi ni vitu vile tofauti nikisimamishwa na wao huyu ni ah wengine yani wengine wanakiambia wa, wa, yule ni mdogo wako anasema ni mdogo wangu tu lakini wanao wa, yani wana, wanaona hata aibu lakini sasa watu wengine wakaona watukana wanasema ah haiwezekani hawa wao wana maisha mazuri huyu mdogo wao wanamwacha tu wao ndo wamemfanya kimbora kumbe ndugu zangu wamestruggle wamesoma wamepata kazi zao wana maisha yao e, mazuri tu lakini wanaambiwa wamenichukua mimi msukuli eh? ni kwa sababu yangu walinenewa hayo maneno haya siku moja ambayo ndo sitakani nisahau katika maisha yangu kwa sasa nakumbuka na siku moja nikiwa napita njia yangu no. sasa mama mmoja akaniuliza akaita akaniambia vipi kaambia safi Ehe. mama anaendeleaje kama mama anaendelea vizuri eh eh ushaenda kumuona nikamwambia kwani yuko wapi no. kwani yuko wapi yule mama alibidi aniache kwa sababu alijua hapa huyu pengine labda haja hajaambia haja chochote sasa ile neno mimi nikaeka huyu mbona ananiambia mama 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 anaendeleaje mbona kama ananiuliza kama kuna kitu fulani ukizingatia mimi muda wa kwenda nyumbani ulikuwa hamna naona muda wa kwenda nyumbani ulikuwa hamna mimi saa zote nilikuwa mka asubuhi na kuondoka na kwenda kwenye matembezi yangu ilivyo sasa nikabidi niende nyumbani siku hiyo nikamkuta mjumba nikamuuliza anko eh hivi bibi yuko wapi kaniambia bibi eh bibi yuko hospitali yuko hospitali eh. toka lini toka wiki iliyopita sasa nikaanza kuleta dawama kwa nini hamjaniambia na mimi kila siku nikwa niko hapo sasa anko wangu naye ni mtoto mdogo lakini akaniambia sasa anko utaambiwa saa ngapi wakati wewe unaondoka asubuhi hmm? bibi aliamka asubuhi hapa akadondoka chini wakina mama mdogo akambeba akampeleka hospitali kwa hiyo yuko hospitali kule ile hali ikaanza kunidisturb sasa eh ni vipi lakini sasa ule muda hata wakwenda sasa angalia mtu ulipo mtu ukishafungwa ufahamu kufungwa ufahamu ni kitu kimoja cha hatari sana mimi nikaa nikaa nasema kila siku nitaenda 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 sasa siku hiyo nimelala asubuhi saa moja alfajiri dada yangu akanifuata akaniambia hivi alibariki eh. wewe toka mama amelazwa hii ni wiki sasa eh huja kanyaga kabisa kwenda kumuona wewe una roho ipi mimi nikamwambia kwani sasa mliniambia mimi ndo majibu yangu maana kweli ilifika mahali hata ukiwa na vikao nyumbani hawaniambi naona chochote maana watanipatia wapi na wala hata hata wakiniambia na msaada upi paka mama alikuwa anagumbaga wewe mwambieni tu lakini sasa 
ile kuatoka yani unaona wakizingatia wanadhalilishwa huko na hata hii ya mama wakawa sasa wanataka kuniambia lakini sikupatikana sipatikani lakini ndo sasa hiyo siku dada akaniambia wewe una mpango upi mama amelazwa hii ni wiki sasa wewe wenzako wote paka wametoka wengine Dar es Salaam huko wapi wapi wamekuja hapa wewe ulioko hapa tena ndo mtoto wake wa mwisho una habari yani wewe unaona ni sawa tu nikaambia mimi mwenyewe hata nilikuwa sijui kwanza Filipo ndo alikuja kuniambia na kwangu ndo alikuja kuniambia bibi ana huu kaniambia kaambia sasa anaendeleaje akaniambia yaye maswali mimi sio kuniuliza ni wajibu wako wewe kunyanyuka na kwenda kumwangalia mama yako lakini kwa ufupi mama yako ana yani jana tulimwacha ana hali nzuri lakini yuko IC tarehe moja mwezi wa kumi. alfajiri saa kumi na, na, na moja. ndo anajiandaa dada yangu huyo na mwenzake walikuwa naondoka sawa wanapeleka chai hospitali walikuwa napeleka kwenda kumuona ile hii sasa na mimi nikaamka nikaanza kujiandaa nikaanza kusema sasa hapa na huli nitatoa wapi sina chai nini yani ni siku hiyo ndo msukumo mkali ukao mnijia sasa lazima yani nikasema leo piga ua lazima nitaenda hospitali kumuona mama nikaamka nika ingia zangu nika nika nani nikafua kwanza nguo zangu maana nilikuwa muda hata kufua sina ikaribi nizizi zile nguo ambazo ni pesa nyepesa za kukauka kukauka nikafua nikaanika pale sasa nikasema ngoja nika struggle ni kutafuta nauli ili niweze kuingia saa kumi. naona paka hivyo nikifua saa hizi nitapigwa na jua kufika saa saa 8 nitakuwa nimeshakauka nitapasi taondoka saa tisa, saa kumi, nitakuwa niko mahutumio nitaingia kwenda kumuona mama <laughs> nilipomaliza kufua nikasema sasa ngoja nitoke mm. nikatafute sasa nauli ili ikifika saa kumi, niweze kuingia mm. kwenda kumuona mama nimekwenda nikaanza kwanza kwa wale wateja wangu wale wanao naye ndaga pale unapelekea vitu naona vya nyumbani kuna kuwauzia kwa bei nafuu mm. <laughs> kama jamani naomba basi nisaidie hata shilingi elfu mbili niende nikamuone mama wapi mama yuko hospitali amelazwa ah wapi wewe wewe unatafuta tu hela ya kwenda kunywa kambi ya jamani sio kama natafuta hela ya kunywa pombe ninachokizungumza eh? ni sahihi kwamba mama mama yangu amelazwa toka juzi so wewe toka juzi wewe kila siku huko hapa unatuambia mama mbona mbona hizo habari hatujapata lakini kumbe baadhi ya watu huko mtaani wanajua ha, wanaelewa kwamba mama amelazwa lakini sasa na wao katika wa, katika fikra zao na wao wanaelewa kama mimi nafahamu afahamu sasa msamaria mmoja akasema lakini ngoja unajua nyinyi msije mkamkazania mtu kwamba anapoambia hivyo mbona siku zote asemagi akatoa hela mfukoni akaniambia sasa bwana eh mwanangu wewe na yeye ni rafiki yangu sana mwanangu wewe ashika hii nenda kumwangalia bibi mkubwa alafu utakuja kutuambia anaendeleaje kaambia sawa eh busti basi hata kidogo kaambia leo si gusi chochote Leo naenda kumuona mama. Sitaki tena ninaenda kukutana na ndugu zangu alafu sasa itakuwa ninaenda kukutana nao alafu nanuka na pombe. Unaona hii itakuwa ni 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 vibaya. Naona. Kaniambia haya ndio zangu. Sasa wakati naondoka nakumbuka ilikuwa majira ya saa tano kasoro asubuhi. Naondoka sasa niende nyumbani nikatulie. Eh, nisubiri nguo zikauke, ni, ni pasi niende hospitali. Pita kwenye duka moja la mama mmoja ambaye yeye ameokoka lakini yule mama akaniambia hey, Edward Kim Jo nikaenda vipi safi kwema eh kwema eh hem nipe habari mama anaendeleaje nikamwambia mama anaendelea tu vizuri umekwenda kumuona leo nikamwambia leo sijaenda ila nataka niende mchana akaniambia kwa hiyo sasa hivi anaendelea vizuri nikamwambia eh hey, anaendelea tu vizuri Kaniambia sasa nikwambie kitu mdogo wangu eh nenda nyumbani. Nikamwambia niende nyumbani kufanya nini? Na mimi lakini ndo nilikuwa naelekea nyumbani. Mbona unanikazania niende nyumbani wakati na ninaenda nyumbani? Kaniambia unajua nini? Wacha tu mimi nikwambie. Mimi nimemuona kakaako hapa amepita hapa. Sawa, kuna kangu mkubwa ambaye yeye anakaa maeneo haya. Sasa alikuwa anakaa maeneo haya. Kakaako na shemeji yako na yule jirani yao wanapita hapa. Lakini nilipomwangalia kaka yako na shemeji yako alafu gari lao linaendeshwa na na, na, na huyu jirani yao. Hii kuna situation ambayo sio nzuri. Wewe mimi nakwambia kwa sababu ni wanaume nenda nyumbani. Sasa hiyo hiyo 
nilihisi kwanza kwanza ku, kuishiwa nguvu nikamwambia mama unasemaje nasema eh ndo wewe jitahidi ukienda nenda kwanza kaangalie alafu utajua nini, nini kinachoendelea lakini nini nilivyokuambia ndio hivyo nikaondoka pale si, yani naenda tu lakini sijui ninapoelekea nikajikuta sasa nakata kona na sasa kuna sehemu ambapo ukikata kona hivi unapaona nyumbani ni pale nikaanza kuona kweli gari la kangu limepaki hapo alafu kuangalia pembeni kuna gari lingine kuangalia geti liko wazi nikaanza kusogea nasogea ile nakaribia kufika nyumbani nikawa nasikia sasa ukunga kule dada zangu ndo anapiga kelele sasa nilianguka pale chini yani sijielewi nilikaa pale chini muda gani akaje tu rafiki yangu mmoja tena alikuwa naye anapita njia kama na vile jamani bariki pole 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 sana pole na mimi ndo hapo nikaangua kilio sasa akanipeleka mpaka nyumbani akanipeleka mpaka nyumbani sasa nafika nyumbani nika approve kweli ehe sasa hapa eh ndio kumekucha ndugu mtangazaji amini usiamini nikakaa pale kama bumbuazi si si lewi yani akili ilisha hama unajua akili ilisha hama yani network ilipotea kwa ujumla mtu akiniuza hivi na hivi hivi yani naona kama ni sawa tu baadaye tukakaa kikao cha familia sasa kilivyoitwa kikao cha familia sasa tukao tunajadili sasa kuhusiana na nini na namna ya kumzika mama ni siku gani tutakapomzika mama basi tulivyofanya kikao hicho tukamaliza tunatawanyika kaka yangu mmoja akanita akaniambia sasa ndugu wangu mama yetu ndugu huyo ameondoka ndiye alikuwa nguzo yako ndiye aliyekuwa ngao yako ngao yako kwa ujumla imeondo imeondoka yale maneno yakawa kama kama mkuki nipiga ndani ya moyo ndipo nikaanza kukumbuka ile ile jambo aloniambia tarehe 19 mwezi wa tatu mama alivyo nikaanisha kaniambia mimi baba watu wanakuja hapa kwa sababu yangu kwa sababu wananiona mimi na wewe ndio yani wewe mimi ndio wanafanya hivyo kwa sababu mimi niko lakini siku nikionoka hutaona mtu kaka yangu amerudia yale maneno nilihisi kuchanganyikiwa ndugu mtangazaji nasema he he sasa hapa ndio balando limeanza ukisikia kutengwa ndio huko nilipata uchungu kripo mara tatu kwamba nikikumbuka yale maneno alioniambia mama Nikikumbuka sasa ndo niko ndani ya msiba bado nakumbuka sasa na, na kaka yangu aliponiambia. Kwa hiyo nikikusanya pamoja ni mzigo mzito. Nilienda nao kwenye huo msiba. Msiba ninalia kwa mama, msiba nakumbuka yale maneno, alafu na, nakumbuka na, na kaka yangu. Aliponiambia alafu pia naanza kuwaza nini kitafuata baada yake. Kama nishaambiwa hivi, nini kitafuata baada yake? Baada yani baada ya, ya msiba huu.